ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் அட்டாமிக் மாடல்ஸ்ல போர்ஸ் அட்டாமிக் மாடல் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் லாஸ்ட் வீடியோல ரதபோர்ஸ் அட்டாமிக் மாடல் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் தாம்சன்ஸ் அட்டாமிக் மாடலை விட ரதபோர்ஸ் அட்டாமிக் மாடல் ஒரு கிளியர் ஐடியாவை கொடுத்துச்சு ஆனாலும் கூட சயின்டிஸ்ட் இந்த ரதபோர்ஸ் அட்டாமிக் மாடலை அக்செப்ட் பண்ணல காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரதபோர்ஸ் அட்டாமிக் மாடலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சில டிராபேக்ஸ் இருந்துச்சு டிராபேக் ஒன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரதபோர்ஸ் அட்டாமிக் மாடல் ஒரு ஆட்டமோட ஸ்டெபிலிட்டிய பத்தி எந்த விதமான எக்ஸ்பிளனேஷனையும் கொடுக்கல ரெண்டாவது ஒரு ஆட்டம்ல எலக்ட்ரான்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்படி இருக்கு எலக்ட்ரான்ஸோட எனர்ஜிஸ் எப்படி இருக்கு இத பத்தியும் ருதபோர்ஸ் அட்டாமிக் மாடல் எந்த விதமான எக்ஸ்பிளனேஷனையும் கொடுக்காததுனால சயின்டிஸ்ட் இந்த அட்டாமிக் மாடல ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க சோ அதுக்கப்புறம் வந்ததுதான் இந்த போர்ஸ் அட்டாமிக் மாடல் லெஜெண்டரி சயின்டிஸ்ட் நீல்ஸ் போர் என்ன பண்றாரு இந்த ருதபோர்ஸ் அட்டாமிக் மாடல மாடிஃபை பண்றாரு சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு சோ based on the experimental observations our rutherford atomic model modify panni koduthadhu da in the bohr's atomic model adha pathi da nama inga ipa paaka porom bohr's atomic model oda first postulate the energies of electrons in an atom are quantized niels bohr in the quantized abdingra vaarthaya பிளாங்க்ஸ் தியரி ஆஃப் குவான்டைசேஷன் இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து எடுக்கிறாரு சரி அப்ப இந்த குவான்டைஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலா ஒரு சயின்டிபிக் டெக்னிக்கல் டேர்ம் அதாவது எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜி தான் இருக்க முடியும் எலக்ட்ரானால எந்த பாசிபிள் எனர்ஜி வேல்யூவ எடுத்துக்க முடியாது அப்படிங்கறது தான் அர்த்தம் சோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி எலக்ட்ரான் அதோட எனர்ஜி பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெசிபிக் வேல்யூ தான் இருக்க முடியும் அதை தான் நம்ம குவான்டைஸ்டு சொல்றோம் செகண்ட் பாஸ்டுலேட் என்னன்னு பாருங்க த எலக்ட்ரான் இஸ் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் இன் அ சர்க்குலர் பாத் கால்ட் ஆர்பிட் இதேதான் ருதர்போர்டு சொன்னாரு ஆனா போர் சொல்றத முக்கியமா கவனிங்க த எலக்ட்ரான் இஸ் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த நியூக்ளியஸ் இன் அ சர்க்குலர் பாத் விச் இஸ் அ பிக்சட் ரேடியஸ் அண்ட் பிக்சட் எனர்ஜி இந்த வார்த்தைகள் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் அந்த சர்க்குலர் பாத் ஆர்பிட் இருக்குல்ல அது ஒரு பிக்சட் ரேடியஸ்ல இருக்கிற ஆர்பிட்க்கு பிக்சட் எனர்ஜி தான் இருக்கும் ஓகே அதனாலதான் இந்த ஆர்பிட்ஸ் ஸ்டேஷனரி ஸ்டேட்ஸ் ஆர் அலவுட் எனர்ஜி ஸ்டேட்ஸ் சொல்றோம் அண்ட் தேர் ஆல்சோ மென்ஷன்ட் ஆஸ் எனர்ஜி லெவல்ஸ் போர் சொல்றாரு ஒரு ஆட்டமோட சென்டர்ல நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அதை சுத்தி ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் அதுக்கப்புறம் அதை சுத்தி செகண்ட் ஷெல் தென் அதுக்கப்புறம் தேர்ட் ஷெல் அதுக்கப்புறம் போர்த் ஷெல் இதே மாதிரி இந்த ஷெல்ஸ் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் ஃப்ரம் த நியூக்ளியஸ் ஓகே இப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் இல்லையா இது நியூக்ளியஸ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷெல் இது செகண்ட் ஷெல் சோ இந்த ஷெல்ஸ்கெல்லாம் நேம் வைக்கிறாரு இது கே ஷெல் இது எல் இது எம் என் ஓ இந்த மாதிரி டினோஷன் அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா இது என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இது என் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இது என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் வேர் என் எஸ் பிரின்சிபல் குவான்டம் நம்பர் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பாஸ்கலேட்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு ஆர்பிட்ல ரிவால்வ் ஆகுதுன்னா இந்த பர்டிகுலர் எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் எனர்ஜி தான் இருக்கும் விச் இஸ் த எனர்ஜி ஆஃப் தட் எனர்ஜி லெவல் தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாஸ்டுலேட் இஸ் எலக்ட்ரான் கேன் ரிவால்வ் ஒன்லி இன் தோஸ் ஆர்பிட்ஸ் ஃபார் விச் இட்ஸ் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் இன்டர்கல் மல்டிபிள் ஆஃப் எச் பை டூ பை இது வந்து போர்ஸ் குவான்டைசேஷன் கண்டிஷன் பேரு ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு ஆர்பிட்ல ரிவால்வ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எலக்ட்ரானோட அந்த எலக்ட்ரானுக்கு இப்ப சப்போஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் இதுக்குன்னு ஒரு ஆங்குலர் மொமெண்டம் இருக்கும் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் டினோட்டட் பை த லெட்டர் எல் இந்த ஆங்குலர் மொமெண்டம் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் பி த இன்டெகரல் மல்டிபிள் ஆஃப் ஹெச் பை டூ பை அப்படின்னு சொல்றாரு போர் இதுதான் போர்ஸ் குவான்டைசேஷன் கண்டிஷன் அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் அந்த ஆர்பிட்ல ரிவால்வ் ஆகிறப்ப அந்த ஆர்பிட்டோட ஆங்குலர் மொமெண்டம் பாத்தீங்கன்னா ஒன் 
h பை டூ பையா இருக்கலாம் டூ h பை டூ பையா இருக்கலாம் த்ரீ h பை டூ பையா இருக்கலாம் 4h by 2 pi r kala and so on appo munadi irukka numbers la parunga integers so n can be 1 2 3 4 etc indha maadhiri irukala so idhukku enna idhu edha mean pannuduna appo angular momentum is quantized angular momentum of each orbit is quantized adha da indha quantization condition represent pannudhu idhu da third important postulate of bohr's atomic model and this l angular momentum is equal to n h by 2 pi ni solrom but we know l is given by the expression mvr m is the mass of the electron v is the velocity of the electron r is the radius of the orbit this will be equal to n into h by 2 pi and this is bohr's quantization condition okay next nama next postulate fourth postulate paakala fourth postulate enna solludhu as long as an electron revolves in fixed orbit it does not lose its energy okay romba romba important ana postulate important ana point parunga or electron or particular orbit la irukku and the orbit la adu suthikitte irukra varaikum adu endha energy um lose pannadhu ana or electron higher energy level la irukku ipo pathinga first shell e1 level adutathu e2 adutathu e3 adutathu e4 idhila mukkiyama neenga enna purinjikkanumna nucleus ah vittu poga 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 and and the orbits ku energy increase agum so radius um increase agum okay so or higher energy state la suppose inda electron irukku idu n4 la irukku n fourth orbit la irukku so inda orbit oda energy e4 ஓகே இதுல இருந்து லோயர் எனர்ஜி ஸ்டேட்க்கு வருது லோயர் எனர்ஜி லெவலுக்கு வருது அப்ப அது என்ன பண்ணும் அதுகிட்ட இருக்க எக்ஸஸ் எனர்ஜிய ரேடியேஷனா எமிட் பண்ணிடும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் எனர்ஜி லெவல்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவலுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் ஜம்ப் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ அந்த சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி அதாவது அது எமிட் பண்ற ரேடியேஷன் அதோட எனர்ஜி எவ்வளவு இருக்கும்னா e2 minus e1 na irukum so this e2 minus e1 will be equal to adu emit pandra radiation which is h nu okay va appo frequency of the emitted radiation will be equal to e2 minus e1 by h or delta e by h idu vande higher energy state la irundhu lower energy state ku porappa எனர்ஜி என்னது ரேடியேஷன் எமிட் ஆகுது வெரஸ் வென் சூட்டபிள் எனர்ஜி இஸ் கிவன் இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு ஆர்பிட்ல இருக்கு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கு இப்போ இதுக்கு சூட்டபிள் எனர்ஜி கிடைச்சிச்சுன்னா இட் கேன் ஜம்ப் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் டு த செகண்ட் ஆர்பிட் ஆர் எனி அதர் ஹையர் ஆர்பிட் அப்ப வந்து என்ன பண்ணும் அது எனர்ஜியை அப்சர்வ் பண்ணும் முக்கியமா இன்னொரு விஷயத்தையும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் திஸ் போர்ஸ் மாடல் இஸ் அப்ளிகபிள் டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அண்ட் ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டம் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அண்ட் ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டம் ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டம்னு என்னது ஒன் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷிஸ் இப்ப வந்து ஹீலியம் பிளஸ் லித்தியம் டூ பிளஸ் பெரிலியம் த்ரீ பிளஸ் இந்த மாதிரி இது எல்லாத்திலுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கும் தேர் ஃபோர் தீஸ் ஆர் ஒன் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷிஸ் ஸோ ஹைட்ரஜன் ஆட்டமுக்கும் ஒன் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷிஸ்க்கு மட்டும்தான் இந்த போர்ஸ் அட்டாமிக் மாடலை அப்ளை பண்ண முடியும் அதுதான் அதோட ஒரு முக்கியமான டிராபேக் ஆஃப் திஸ் மாடல் இந்த மாதிரி ஒன் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷிஸ்க்கு போர்ஸ் மாடல் அப்ளை பண்ணி போர்ஸ் பாஸ்குலேட்டர் அப்ளை பண்ணி ரேடியஸ் ஆஃப் த எந்த் ஆர்பிட்டை கால்குலேட் பண்றதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் பை இசட் 0.529 பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ நைன் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் பை இசட் ஸோ நீங்க வந்து ஒன் எலக்ட்ரான் ஸ்பீஷிஸ்க்கு இதை சப்ஸ்டியூட் பண்றப்ப வில் பி கெட்டிங் த ரேடியஸ் ஆஃப் த எந்த் ஆர்பிட் அதே மாதிரி எனர்ஜி ஆஃப் த எந்த் ஆர்பிட் அதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் அண்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இன் த எந்த் ஆர்பிட் இட் இஸ் ஆல்சோ கிவன் பை எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் பாருங்க இந்த எந்த் ஆர்பிட் கிவ்ஸ் 
is equal to minus rh into 1 by n squared where rh is the Rydberg constant n is equal to 1, 2, 3 etc. Drawbacks of Bohr's atomic model as I told you it is applicable to hydrogen and hydrogen like atoms not applicable to multi electron atoms that is the main drawback. Next drawback and down paringa, Bohr's theory was unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field. So splitting of spectral lines in the presence of magnetic field is Zeeman effect in Solvo. So other explain panna Bohr's theory alamudila. At the same time, it cannot explain the splitting of spectral lines in an electric field, which is called a Stark effect. Other in Bohr's theory nala explain panna mudila. Bohr's theory was unable to explain why electron is restricted to revolve around the nucleus in a fixed orbit where MVR is equal to NH by 2 pi. If I the second postulate la path only, sorry, third postulate la path only, or electron, or orbit la da, irkum, or particular energy order no, ye and the mari sutta, ye and the mari irkada abdinger the Bohr's theory in ala, kon panam mudiela. And in our Mukhyamana drawback and then Pathina, Bohr's theory deviates from Heisenberg's uncertainty principle. Hope you understand this topic. Thank you.